Xin chào mọi người đã đến với số tiếp theo của Hotel Tour à, Số này tôi có một à, hành lý sách tay cái heo dậy con ơi Cái heo nó vào mùa hè rồi, được nghỉ hè rồi nên là tôi tiện tôi cho đi theo chương trình luôn Tiện giúp được xỉ sách, được cái gì thì sách Ở cái không gian này thì chắc mọi người đã nhận ra rồi Không cần phải nói quá nhiều nữa, đây là Legacy in tử By M Gallery Bill Bensley thiết kế cái Legacy in tử này theo phong cách từ thời nhà Trần cách đây khoảng 700 năm Ông ý mix giữa những cái gì rất Việt Nam với kiến trúc cung đình hồi xưa Và đặc biệt là dùng những cái kiến trúc chùa triển ở trong cái công trình này rất là nhiều Điều tôi rất thích ở căn phòng này, thứ nhất là căn phòng này rất là rộng Và thứ hai điều cực kỳ thích là không phải là khách sạn nào cũng có được, không phải khu resort nào cũng có được Đấy chính là cái trần rất là cao Bởi vì cái khối nhà này nó chỉ có hai tầng thôi nên là cả phòng dưới tầng 1 và phòng trên tầng này đều có trần rất cao Mà cái trần này phải chắc phải cao dễ đến 4 m rưỡi 5 m làm cho mình có cảm giác không khí rất là thoáng đãng, thoải mái Ở đây các chắc các thế hệ gia đình Việt Nam mọi người mà ở thì sẽ có cảm giác rất là gần gũi Bởi vì cái tông màu ấm áp, màu nâu đất sử dụng rất là nhiều Tường thì được ốp bằng những miếng gạch cảm giác như là những viên lấy cảm hứng từ những viên gạch ngói Của các cái mái chùa, của các cái mái nhà hồi xưa Gỗ thì sử dụng rất nhiều Và đều là những tấm gỗ lớn Rất là nặng, anh chị em buồn mà bê <cười> Ví dụ như cái ghế này B thì rất là mệt đấy Chắc họ sẽ không thích đâu, mỗi lần cần để quét, lau dọ B là không thích đâu Nhưng mà thôi, hy sinh về cái đẹp Thì vận hành thì phải Phải uh, cố gắng thôi Hai cái giường này là hai giường twin uh, Cá heo nằm bên này, tôi nằm bên này thì Hai cái giường này rất là thoải mái, êm Rộng 1m2 Tuy nhiên Là Hai cái giường này cũng là một cái sự đặc biệt của Khu resort Hai giường này không ghép lại được, không như các khu resort khác, không như khách sạn City Hotel khác Hai cái giường này có hai khối đế cũng bằng những tấm gỗ rất nặng, rất to Và tôi khẳng định là ở đây mọi người không có mục đích là ghép hai cái giường này với nhau đâu Nên mọi người mới để như thế này Một điều rất đặc biệt, tôi rất thích ở phòng này bởi vì là phòng mổ tôi ở trên tầng 2 Nên có một cái ban công rất là rộng Ban công này thì view ra núi ở phía trước và phía bên kia là làng nương ở cái ban công này cái diện tích chắc phải lên đến 4m2 Với một cái bàn cực kỳ to và có hai cái ghế hai bên Và có cả đèn để mọi người có thể ở ngoài đọc sách Hay là uống trà, uống cà phê ở Bất cứ thời gian nào trong ngày mọi người đều sử dụng cái ban công này được Đây là một điểm cực kỳ là là hay của cái phòng này Tuy nhiên nhiều điểm hay nhưng có một điều tôi cũng không thích lắm Đó là phòng này không có tivi Với một người thì tương đối là nghiện Netflix Nghiện xem tivi như tôi thì Buổi tối sẽ hơi buồn một chút Nhưng thôi lên điện tử mà hướng vào trong Chịu khó một tí Đúng không? Thôi cũng đến giờ xuống nhà hàng anh Khánh đã dục ăn sáng rồi Khánh heo ơi Đi xuống ăn sáng đi con Đây là cái quầy buffet sáng của nhà hàng Thọ Quang Mọi người có thể thấy là Có một cái Phần ánh sáng tự nhiên chiếu thẳng xuống quầy buffet rất là đẹp Bên trên là những cái vải đũi che lại cái vách kính Đằng sau background của quầy buffet này là bức tranh đám cưới chuột làm bằng gốm Và mọi người có thể thấy là có một cái đèn lồng hình con rồng uốn lượn xung quanh quầy buffet Về đồ ăn thì tôi thấy là Cơ bản khách sạn 5 sao thôi, đồ ăn thì đầy đủ, không có thiếu bất cứ Đồ cơ bản nào cả Tuy nhiên là Tôi có nhìn thấy là có nhiều đồ ăn cho khách Hàn Quốc này Mọi người có thể thấy này Quẩy cơm trộn bibimbap này 
sừng ngâm tương này rồi những đồ uh, ăn sáng bay cơ bản của khách sạn năm sao thường có bacon trứng nướng thổ nhĩ kỳ bánh khoai tây bánh khoai tây này mình cũng gặp một khách sạn khác ở hà nội mọi người nếu mà xem hotel tour thì có thể comment vào phần bình luận xem là khách sạn nào nhé bây giờ tôi phải lấy một chút đồ ăn cũng đói rồi lấy một ít xúc xích một ít ham tôi rất thích ăn ham chiên mà nó hơi khô khô một chút ông hiệp ơi lại thịt à thì suốt ngày thịt như thế nào nhỉ hôm thì ăn phở hôm thì ăn thịt thôi bỏ bớt thịt đi ra cái góc này chỉ thôi, cho mình xin, xem xin thêm miếng máy khoai tây đã rồi ok đây có góc đồ ăn chay này đây là góc đặc trưng của em gallery có rau củ luộc cải thảo hấp xì dầu nhìn thấy chưa bí om bí đỏ hạt sen, hạt sen. đấy okay. chắc uh... góc này là cho người ăn chay mà ông cũng ăn chay dần đi được rồi hơi khó bây giờ góc này cũng rất hay này tất cả những đồ ăn của làng quê việt nam của dân tộc này đặc biệt là đây có một cái món rất đặc trưng của em gallery legacy yên tử đấy là món xôi ba màu xôi ba màu nhìn đây à. hấp dẫn nhỉ hay là lấy ít xôi đẹp không xôi này rất dẻo ăn rất ngon hợp với cả hợp với cả mấy cái đồ protein của mình đó cho một ít xôi vào nhưng ăn cũng ăn vừa thôi đấy ít tinh bột đúng không đúng rồi ok còn không khoai lang đến đây nha ổn thôi <cười> <cười> xin mời ok cảm ơn anh Anh ăn cost từ mấy rồi mà sao nhiều rau thế này? Anh thì hay ăn là buổi sáng Ăn các loại như thế này ừ. Rau, củ, quả Hỏi vậy thôi nhưng mà thói quen ăn của anh Khánh là tôi rất là thuộc Vì là tôi đi công tác với anh ấy cũng phải hơn chục năm nay rồi Đi rất là nhiều Đầu tiên là ông già sẽ dậy là uống nước ông này Đã già đâu? Ông hơi già <cười> Uống nước rất nhiều này Sau đấy thì anh Khánh thường Ví dụ như ăn trứng thì sẽ không ăn lòng đỏ, ừ. chỉ ăn lòng trắng, giảm cholesterol đúng không? Đúng rồi. Hoa quả thì lại ăn trước, cũng ăn sau đúng không? Đúng rồi. Đạm ăn cũng không phải là ít, nhưng mà không ăn nhiều tinh bột đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trên này thì anh có gì khác không? Các bạn có bắt anh ăn kham khổ đi hơn không? Thực ra đây không phải là bắt mà mình rất thích cái chương trình này của các bạn đấy là chương trình là dành cho những người mà muốn về đây hưởng thụ thiên nhiên theo một cái liệu trình mà mọi người muốn sức khỏe nó tốt hơn ăn những cái đồ organic những đồ mọi người trồng ở đây luôn cho em yên tâm không có những hóa chất này tươi này hái về mới ăn Thế xong rồi cũng uh, tránh ăn nhiều tinh bột tránh ăn nhiều thịt ừ. tất nhiên thịt cũng phải có nhưng không nhiều quá để nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình rất nhiều và thực ra thì Hiệp cũng nên lưu ý đến vấn đề này <cười> Nếu mọi người để ý thấy hai đĩa nó sẽ khác nhau đấy Tôi thì không có một cái thói quen ăn buffet gì cả Hôm nay thích ăn cái này Thì ăn cái này, ngày hôm trước có thể ăn phở, ngày hôm sau có thể ăn ham, ăn croissant Nhưng mà thường sẽ là ăn thịt Ăn đồ hơi ngọt một chút, nhiều hơn Còn rau thì nó thật là ăn cho nó hết trách nghiệm <cười> Lại ngọt cũng là một vấn đề nữa đấy Học. không sợ tiểu đường à trộm vía <cười> trộm vía là hệ hệ thống bên trong hoạt động vẫn tương đối là ok hiện tại bây giờ thì ok nhưng sau này rồi nó sẽ tích tụ dần nó cũng sẽ không tốt đâu cholesterol hơi cao một tí biết sáng nay tôi đã bơi bao nhiêu vòng được không dạ yeah. ừ. chắc cũng loanh quanh như mọi khi 45 phút gì đúng không đúng rồi thế tuổi này 45 phút là cũng không tệ rồi okay. mà cái bể bơi đây rất thích nha ừ. yên tĩnh nước này từ mãi trên đỉnh núi Yên ừ. tử À tức là Lân họ xuống. lấy nước trên đấy xuống Nước thiên nhiên nhưng à. qua hệ thống lọc Rất vệ sinh, sạch sẽ, rất yên tâm Không có hóa chất gì cả ừ. Cho bơi thấy rất dễ chịu ừ. 
Xin mời sau buổi này ông xuống bơi thử xem như thế nào Này em thấy cũng hay nhở, đây rất thiên nhiên Thấy uh, chim sẻ còn bay vào tận trong nhà hàng để ừ. lấy đồ ăn Xà xuống đây, ở đây chẳng có một tiếng gì khác ngoài tiếng ừ. lá cây chim hót Anh Khánh có nhớ resort này xây năm bao nhiêu không? Tất nhiên làm sao mà tôi quên được tôi là người gắn bó cái này với anh Tuấn chủ tịch của Cap Chao Yên Tử, của Novo Ten, của MG Legacy Anh em đi mãi với nhau, nhớ chưa? Yeah. Năm cái năm này nhiêu? khai trương tháng 8 năm 2018, có nghĩa là 6 năm chơi rồi đấy ừ. 6 năm mà mọi người maintain cũng tốt đấy chứ đúng không? Mục đích của khu này làm là nó gần gũi với thiên nhiên nó mang cái bản sắc riêng của cái khu Yên Tử này Yên Tử là rừng núi mà ừ. Đúng không? Kiến trúc này nó khá độc đáo, nó đẹp Đây ừ. là Bin Bensley thiết kế ừ. Em biết rồi Bin là một phù thủy kiến trúc trên thế giới Và thiết kế nhiều các khu resort được giải thưởng ừ. Và đặc biệt ở Việt Nam Cái mà bạn ấy thiết kế có những cái nét rất đặc biệt Nơi nào cũng thế nó sẽ thể hiện cái văn hóa bản sắc của khu vực đấy Ở Intercon một kiểu Còn ở Yên Tử đây một kiểu Hiệp nhìn này, cái tường này rất hay nhá ừ. Khi mà bật đèn lên buổi tối Nó còn vàng óng lên màu vàng của chính là của lúa Đây là... Chấu Chấu mà ừ. Chấu này trộn với một số thứ công nghệ đặc biệt không tiết lộ đâu ừ. Sợ nhớ copy sao Đẹp như này Rất thôn quê, rất Việt Nam Các bạn người nước ngoài vô cùng thích luôn Cái điều đặc biệt của cái, cái tường này Mọi người để ý là ở trên điện tử dùng rất nhiều cái tường chấu này ừ. Và trong phòng mình thì là có tường làm bằng vải bao bố ừ. Đúng không? Đúng rồi Kết hợp vào Mà với thời tiết trên này ẩm Mưa một ngày như từ buổi sáng nắng Buổi trưa tí lại mưa buổi chiều lại nắng lên Mà không bị hỏng ừ. Nên là cái cách các bạn đi xử lý vật liệu rất là tốt, rất là giỏi Cái màu vàng này nó rất hay Hay là bởi vì màu vàng này chính là của lúa Mà khi vua Trần Nhân Tông về đây thì sử dụng cái màu vàng nó còn có ý nghĩa nữa và màu vàng chính nó của Phật giáo, Phật giáo. Ừ. chọn được cái sự trung tính ở giữa đúng không? đúng rồi em nhìn những cái vòm cửa này cũng rất là thích đúng không? rất kiểu các vòm cửa của làng quê mình ngày xưa tất cả các đồ đây mọi người làm phần lớn là các đồ mà của các cái làng nghề truyền thống của Việt Nam ừ. tinh xảo rất là cẩn thận và làm bằng tay thủ công nó rất kỳ công và chi phí nó rất nhiều Cái hay mà mình vừa nói đến là rồi Hoa sen, họa tiết là bởi vì Phật Cho em ấy sẽ thấy rất biểu tượng Có rất nhiều các hình của hoa sen kể cả trong phòng ngủ Hiệp thấy quầy lễ tân này đẹp không? Quần áo các bạn này đẹp nhờ Dễ chịu ừ. Quần Xinh áo đẹp thế nhân viên không đẹp à? Xinh Đã. Đẹp trai, tươi tắm Đúng rồi Chào các bạn nhá ừ. Chào anh Ngoài quần áo đẹp này, nhân viên đẹp ra này, cái background này cũng đẹp này ừ. Em thấy đây là Một cái như là thư viện chứa rất nhiều các cuốn kinh Phật Đây là bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đấy nhá, có cả tiếng Anh đấy ừ. Cái này gọi tên là gì Hiệp nhỉ? Phong cách này là tàng kinh cá Đúng rồi ừ. Nghe nó hơi uh, kiếm hiệp một tí nhỉ Giỏi ra phết nhỉ yeah. <cười> Bên trên này là bức tranh uh, Phật Hoàng đúng không em Bức tranh này này, tranh Phật Hoàng đúng không ừ. Đây là cái team của kiến trúc sư Bin Bensley ừ. uh, Thiết kế làm cái này một quyển kinh Phật cháy giờ ừ. Nó đặc biệt là nó không có chữ ừ. Em thấy có một điều rất hay anh biết là gì không ừ. Là gì cũng một cái ý tưởng đấy, cái cách diễn đạt đấy ừ. Nhưng mỗi người ở đây, mỗi người đến đây mọi người lại diễn đạt Cái ừ. không tự kinh này theo một hướng Không sao, nhưng nhau. quan trọng rằng là Mọi người thích nó là điều đầu tiên ừ. Thiết kế đẹp, một cái ý tưởng rất là hay ừ. Và nó có một ý nghĩa, đúng không? Ừ. Rất nhiều cái bức tranh, tác phẩm nghệ thuật ừ. Có giá trị này, Thế không nhìn thấy tranh này à? Tranh này nó ý tưởng là gì anh Khánh? Mình chịu bây giờ để cho chuyên gia nói đi xem nào Theo lần trước <cười> Các bạn nói với em Thì đây là nội tâm của con người Phần trắng của con voi chính là Phần tốt 
phần đã được uh, giác ngộ giác ngộ ừ. còn phần đen tức là phần đang dần dần chuyển sang màu ừ. trắng thì có cái phần thân là anh thấy từ phần đuôi phần thân ừ. là đen hơn này ừ. phần vòi và phần cái chân trước là bắt đầu ừ. chuyển sang màu trắng và cái phần thân trên là màu trắng cái phần này màu trắng nó rất nhiều nó phải chiếm đến gọi là 70 80 phần ừ. trăm thông hiệp được bao nhiêu phần trăm rồi mình chắc là có mỗi <cười> Không muốn làm răng này <cười> Anh thấy cái lobby này khá đặc biệt đúng Hiệp Thích cái là ở đây em sẽ nhìn được tất cả những cái bản sắc văn hóa của cái khu vực Yên Tử này luôn từ màu sắc, từ chất liệu, từ các bức tranh, từ mọi cái Em thì thấy so với các resort kia ừ. năm sao, khách sạn năm sao mình đã từng đi làm hotel tour ấy, thì ừ. ở đây nó sẽ hơi, lobby nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút ừ. Giả sử như mà đấy mấy bạn thì có đoàn nào to đến check in là sẽ hơi vất vả trong cái chỗ ngồi này kia các thứ ừ. Còn lại thì cái này đúng là một cái thể hiện đúng cái bản chất của Legacy nhiều nhất cái chất thiền của Legacy thể hiện ở đây rồi những cái À, tranh rồi những tác phẩm nghệ thuật độc bản những cái tác phẩm mà mang tính chất em nghĩ là của quốc gia ừ. đã thể hiện tất cả cái hồn ừ. cái đẹp nhất ở cái legacy này ở cái lobby này rồi cái lobby này nó không to bởi vì khu resort này thực ra nó cũng không phải là to to lắm mặc dù nó là resort 5 sao nó chỉ có 133 phòng thôi nhưng ngoài ra tại khi có các đoàn đấy mọi người thì check in luôn ở cái ba bên kia rất là tiện ừ. các đoàn có thể ngồi đấy uống nước đợi check in ừ. hoặc mọi người khách lẻ ngồi đây ừ. thì nó cũng có một cái rất là hay ừ. các đoàn check in riêng không ảnh hưởng gì khách ở đây cái ba đấy cũng được uh, mọi người ngồi uống nước và ăn uống trà chiều lên facebook rất nhiều đúng rồi hay mình sang mình xem ngó qua một chút được không Cảm ơn anh Đấy, Mời Hiệp vào xem uh, thiền quán lounge ừ. Thấy uh, đây có gì đặc biệt không? Có trần cao chưa? Đúng không? Đúng rồi Đây thiết kế tất cả các nơi này đều trần rất cao ừ. Rất thích ừ. Nó cảm giác một cái thoáng hơn này Đồ sộ hơn, hoành tráng hơn ừ. Bên này em thấy có cái sofa rất to, rộng Và hai bộ sofa lấy ý tưởng từ long sàng Ừ. của vua và hoàng hậu ừ. để cho khách ngồi nghỉ ngơi có cả rèm nhưng mà chắc chẳng ai ngồi đấy xong kéo rèm lại đâu đúng không? Chỗ này rất nhiều người check in tí nữa hiệp có muốn check in anh chụp à. ảnh cho không? Anh có biết long sàng để xài để làm gì không? Mình đâu có biết thôi, thôi. nói cho khán giả để nghe đi <cười> mọi người lên Google search à. how to use long sàng <cười> Bức tranh này là vợ của vua Trần Nhân Tông gọi là Hoàng hậu Bảo Thánh. Em thấy ngay từ ngày xưa mọi người đã có bộ trang phục rất đẹp. Ừ. Làm... Tại sao những cái trang phục này không bây giờ mọi người không đất nước mình văn hóa mình không tái hiện lại để sử dụng nhỉ? Em thấy nói đến trang phục dân tộc đều là mọi người đều có mỗi áo dài rồi mấy cái áo mới ba mới bảy nhìn hơi màu mè quá. Bộ này của Hoàng hậu Bảo Thánh quá đẹp. Biết đâu sau ngày hôm nay các nhà fashionista hay các nhà thời trang này lại có một ý tưởng mới Nói đùa thế thôi, thực ra những trang phục này cũng đã có một số trong các chương trình biểu diễn thời trang rồi Nhưng mà chưa ứng dụng ừ. ra được cuộc sống nhiều đúng không? Đúng rồi Anh Khánh, thế bây giờ cho em ăn gì đây? Đây, đấy rồi sẽ biết nha Đừng nói là toàn rau nhá <cười> Rồi sẽ biết à, okay. Chào Nhi, cảm ơn em Này Nhi ơi, có bao nhiêu đồ có thể cho hết ra luôn cũng được Tại vì anh muốn cho khán giả xem được một lúc Cảm ơn em Em cứ bình tĩnh không thấy anh Hiệp đẹp trai mà lại rung động 
Món này nó hơi đặc biệt một chút Thực ra cái này lấy cảm hứng từ món cơm poker của người Hawaii Người Hawaii là nổi tiếng với các hải sản Cho họ làm cơm hải sản Chưa được đến, chưa biết Đó Nhưng ở đây thì nó sẽ khác Đây hôm nay sẽ được biết là thay vì hải sản thì yên tử nổi tiếng với các loại coi là hạt rau củ quả thiên nhiên thì thay hải sản bằng cái này thử đi nhá ok món này thì là 100% phần trăm không có không có đạm đúng không trăm phần trăm là chay đúng không ok anh cho lên có tinh bột đấy món kia lên luôn đi rồi món này thì mình rất thích mình rất thích ăn cá chém đây là cá chém này hơi bị được nhá ừ. cá chém này chắc chắn không phải của yên tử rồi đúng không anh đang cá chém này rồi đây rất ngọt rất ừ. thích mời anh bơn lập tì bơn lập tì mình rất thích quả bơ này thế là hàng ngày anh đều phải ăn những cái món tương tự thế này xong thay đổi đi thôi đúng không thực ra cái này không phải là phải mà thực ra anh thích ăn này em biết những cái đồ ăn này nó rất là thích là bởi vì đây cũng là trong trình chương trình gọi là trị liệu của ừ. Legacy Yên Tử ừ. chương trình uh, 3 ngày 2 đêm ừ. rất hên thi ăn các cái đồ mà tốt cho sức khỏe này organic ừ. tốt cho sức khỏe không có hóa chất ừ. em ăn thử mà xem mấy cái rau này rất ngọt ừ. tình cảm là không bị khô ba món này đâu có ít đâu đúng rồi cái bát cơm gạo nước này thực ra trong sẽ thấy nhưng mà rất, rất là no Thực ra portion này anh nghĩ là hơi nhiều một chút Nhưng mà thôi hiệp ăn nhiều thì cũng được Em nghe nói nhiều đến này bởi vì là hình như đây là last meal Bữa ăn cuối cùng Buổi tối anh không được ăn nữa, anh chỉ uống cái nước chui xây gì đó đấy đúng không? Ờ, cũng hóng hớt cũng biết đấy nhỉ Bữa ăn này là sau 2 giờ là thôi không ăn nữa rồi Dạ vâng em chào anh Hải. Chào Hương. Em chào anh. Bạn vâng. Hương đúng không? Dạ vâng ạ. Chào mừng Khanh đã đến với Am Tệ Tĩnh ạ. Ừ. Dạ à, không phải lần đầu là anh Khánh đã đến với Am đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, vẫn vâng. nhớ nhỉ. Vâng. Nhưng hôm nay anh có một bạn mới tới đây là bạn Hiệp. Dạ. Em có thể dẫn Hiệp đi xem một vòng được không? Dạ vâng được ạ. Vâng à, thì trước tiên cho phép em được giới thiệu qua Am Tệ Tĩnh bên em thì lấy tên từ Thiền sư Tuệ Tĩnh, ừ. ngài sinh sống ở thế kỷ thứ 13 đời nhà Trần ừ. và ở đây thì bên em noi theo phương châm của thầy, ừ. đấy là nam dược trị nam nhân, ừ. là thuốc nam dùng cho người nam. Ừ. Như các anh có thể thấy là ở trước sảnh thì bọn em sẽ trang trí giống như một cái tủ thuốc thời xưa ừ. với các loại thảo dược khô có ở yên tử. Ừ. Vâng, à, có một vài loại chỉ có ở yên tử thôi, ví dụ như là trầu một lá hoặc là gừng gió. Ừ. Vâng, và khung cảnh xung quanh am ở đây là sẽ là sảnh tiếp đón ạ. À. Ừ. Vâng, như các anh có thể thấy ở bên tay trái bọn em sẽ có một cái phòng thiền nhỏ ừ. dành cho các lớp thiền, ví dụ như là thiền trung xoay. Ừ. Vâng, còn bên phải này thì bên em sẽ có là phòng dùng cho trị liệu chân, ừ. tối đa có thể làm bốn người cùng một lúc ạ. À. Ừ. Vâng, à, bao quát khu này thì là sẽ là khu tiếp đón khi khách đến đây. Ừ. Bên em sẽ có một chút trà ừ. và mình sẽ điền một chút về phong sức khỏe để ừ. có thể hiểu biết thêm về tình trạng sức khỏe của khách. Ừ. Sau đó thì sẽ có các bạn trị liệu và ừ. dẫn khách xuống dưới tầng 1 để trải nghiệm trị liệu ở bên ừ. dưới ạ. Và... Cái không gian đây, Thưa Hiệp nói đi. Em thấy anh Khánh có nói là ở đây có hẳn cái vườn thuốc nam rồi các bạn dùng cái thảo dược à, tự nhiên được trồng ở đây đúng không? Đúng, đúng rồi. Thì đây mới chính là điều đặc biệt của cái am tuệ tính mà đặc biệt không phải chỉ của ở Quảng Ninh đâu nha Cái toàn Việt Nam đây nơi duy nhất các bạn dùng các thảo dược tươi Và lấy luôn từ nơi mà kiểu người ta trồng luôn đây cho không có hóa chất không có gì cả Chính vì thế nó mới hay cho cái chương trình trị liệu mình đến đây là vì như vậy ừ. Tại anh vừa định nói với Hiệp là Hiệp có thấy không gian đây Hiệp có thích cái không gian này không? Các bạn ấy uh, cho những cái thảo dược vào trong bát này, ừ. để nước vào này, ừ. trông, trông rất dễ dễ chịu nhỉ? Nói nghe như biết đúng rồi, thế có biết cây kia là cây gì không? Húm bạc hà. Đúng, đúng rồi. rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <cười> Húm bạc hà này các bạn ấy để vào nó rất là thiên nhiên, tự nhiên và cũng rất tốt là cái này giữ được rất lâu này. Mà nó lại rất hợp với cái không gian của cái tuệ tĩnh am này Không gian ở đây, không khí đây nó khác cái spa Dạ đúng, đúng rồi, nó sẽ mang một cái hơi hướng thiền ừ. Vâng, từ thiền sẽ từ âm nhạc cho đến trà và cho đến cả các bài trị liệu nữa ừ. Mình sẽ là giữ một cái không gian yên tĩnh hết mức có thể Để khi khách đến với am thì có thể thư giãn như tiêu chí của bên em sẽ là thư giãn về thân, tâm và trí ạ ừ.
xạ như các anh có thể thấy bên dưới này thì sẽ bao gồm có phòng trị liệu và khu trải nghiệm tắm tẩy như em vừa nói ạ thì ở đây sẽ là cái không gian đón tiếp khách ngồi đợi khi trong lúc mà mình làm dịch vụ trị liệu thì ở đây bọn em có trưng bày sẵn một vài cái loại thảo dược tươi mà sẽ dùng trong cái bài trị liệu đặc trưng của bên em đó là bài trị liệu toàn thân bằng thảo dược ạ thì sẽ có xả này hương nhu này ngải cứu này và kết hợp thêm một vài loại nữa ví dụ như là trầu một lá và gừng gió chỉ có đặc trưng ở yên tử thôi ạ vâng cái bài đặc trưng này thì là bên em là khách bút rất là nhiều và khi mà mình trải nghiệm xong thì khách sẽ để lại một ấn tượng rất là khó quên tại vì nó sẽ không giống như ở sờ ba các nơi khác Vâng Cho anh hỏi cái cây hương nhu là cây nào ta? Dạ hương nhu đây ạ À ok Thế mà vào em ở quê Quê mà không biết cái này à? Hà Nội Cành <cười> Nghệ An Ngọ <cười> Thế có biết ngài cứu hay làm được cái gì nữa không? Trứng Đấy. Đúng rồi, rất Đúng rồi. Ngon. cái món trứng rán ngài cứu đấy. Tâm hồn ăn uống mà <cười> Nhưng mà thật ra là ăn ngon nhưng mà lại còn tốt cho cả sức khỏe nữa Đúng rồi em Vâng, vâng. và sau khi mà mình tham quan thì bên em sẽ chia ra là khu nam và khu nữ cho khu trị liệu tắm tẩy ừ. Em xin giới thiệu tổng quan về khu uh, tắm tẩy bên em ạ ừ. Thì uh, trước tiên thì đây sẽ là một cái bàn trang điểm Trong đây thì sẽ có chứa tất cả các, các cái đồ mà amenity khi mà mình cần sử dụng như là lược ừ. hay là cạo dâu Và dùng cho cả các chị mà khi mà mình trang điểm đấy ạ ừ. Vâng, ở đây thì sẽ có dưỡng thẻ này, có máy sấy tóc này ừ. Vâng, còn tiến vào trong đây thì sẽ là khu trải nghiệm chính ạ Dạ trước mắt mình đây thì sẽ là bẻ sục nước nóng Lấy từ nước suối nguồn yên tử ạ ừ. Dẫn xuống đây Và bình thường nhiệt độ yêu cầu sẽ từ tầm khoảng 38 đến 40 độ Hiện tại thì bên em bẻ sục này là đang chưa bật lên Sẽ có hai chế độ là bơm massage nhỏ thôi Và chế độ sục mạnh giúp đánh vào da mình để tạo cho cái sự đàn hồi ở da đấy ạ Vâng, đó sẽ là bước đầu tiên khi mình trải nghiệm dịch vụ sông hơi Và bước thứ hai thì bên em sẽ có những cái vòi sen này tên rất là hay là vòi sen liên vũ Vâng, khi mà mình dùng nước nóng xong mình lên mình tắm trắng qua nước lạnh giúp da mình săn chắc hơn Và bước thứ ba thì đây sẽ là phòng sông hơi thảo dược ạ Bên trong này cái cột trụ hoa sen kia thì bên em sẽ bỏ thảo dược tươi vào trong đó ừ. Vâng và khi khách sử dụng thì sẽ bật công tắc lên để làm nóng cái thảo dược đó Kết hợp như hồi xưa các bà mình là hay giải cảm mà mình gọi là ngửi cái thảo dược để mình sông sông đúng rồi đấy ạ Thì đây cũng là như vậy thôi Đó thì là cái sông này kết hợp với thảo dược thêm giúp mình lưu thông mạch máu Và bước cuối cùng sẽ là am đá muối ạ như các anh có thể thấy là phòng sông đá muối này sẽ là sông khô bước cuối cùng sau khi mình kết thúc liệu trình tắm tẩy Và bên trong thì sẽ là đá muối hồng Himalaya ừ. Bên em nhập khẩu là nguyên miếng rất là to ừ. Và khi mà bên em từng đưa ra lời khuyên là khách có thể trải khăn và nằm lên Nó sẽ tác động lên phần lưng cuộc sống của mình rất là tốt ừ. Và mình hít thở chậm rãi ừ. thì sẽ giúp là điều hòa cái đường thở của mình ừ. Và giúp gọi là tăng cái năng lượng trong ừ. trường hợp mà người mình đang mệt mỏi đấy ạ ừ. và Thì phòng thay đồ bên em sẽ có tổng cộng là 20 tủ Trong đó thì sẽ có chìa khóa riêng cho từng khách Và có đồ để mình thay trong quá trình trải, trải nghiệm ạ Vâng, và trước khi trải nghiệm thì mình sẽ có phòng tắm tráng Sau khi tắm tráng xong thay quần áo riêng cho khu tắm tẩy Thì mình sẽ bước xuống để trải cái dịch, cái dịch vụ trị liệu ở bên em và... Ok, thế thì xin phép em khẳng em chị liệu cả nhìn thấy thích quá không mình sẽ đi nhưng bạn đi tẩy rửa đi cho nó sạch đá <cười> dạ, thì à, anh xin phép nhỏ sang anh khánh bút rồi đúng không đúng rồi bút sai anh em rồi dạ ừ. vâng anh khánh rồi. đã bút dịch vụ rồi ạ và nếu các anh sẵn sàng thì bên em đã chuẩn bị sẵn phòng trị liệu ừ. để mình sẽ bắt đầu bước tiếp theo luôn bây giờ cảm ơn em dạ, ừ. cảm ơn các anh rất nhiều ạ
Bình thường thì chương trình của mình với em Gallery Legacy Yên Tử là kết thúc Nhưng mà hôm nay có cái chương trình cũng khá đặc biệt Mình muốn giới thiệu với mọi người và với bạn Hiệp đến chương trình Afternoon Tea Trà Chiều ở đây ừ. Nó cũng đặc biệt Nhưng mà anh quên à? Ừ. Anh đang theo liệu trình là 2 giờ là last meal mà Đâu có được ăn này, tôm này, cá hồi này rồi chưa kể là 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại đồ ngọt Panacotta, nem Hay là anh định quyết chương trình? Anh không quên gì cả, anh vẫn nhớ là chương trình đã kết thúc nhưng vì nó hơi đặc biệt Thì cho anh mới muốn giới thiệu cho Hiệp biết Nhưng mà anh nhường cho Hiệp ăn tất cả cái đồ mà liên quan đến cá thịt Còn anh thì vẫn dùng là nem cuộn rau là cái đồ mà ở đây rất organic, Thank healthy you. cho sức khỏe Đúng không? Nói vậy thôi nhưng chắc anh em tôi sẽ nhờ ekip hỗ trợ chứ Nhìn cái chỗ này hơi nhiều so với mấy ông hơi lớn tuổi Ekip không quan trọng mà mời bạn cái heo đến để thưởng thức cái đồ này chắc bạn sẽ thích nhất chắc đúng không? quanh chờ chờ đợi đợi đâu đấy là gần đây đấy ừ. Trong uh, thời gian ở đây Hiệp thấy uh, thích cái gì và ừ. cảm nhận của Hiệp như thế nào? Cũng nhiều lần ở uh, Legacy Thì uh, lần này quay trở lại thì em thấy có khác Tất nhiên là kiến trúc vẫn như vậy này, các cái phía trời vẫn như vậy, nhân viên vẫn dễ thương Thế nhưng mà gần đây em thấy mọi người tập trung nhiều vào wellness và spa rất là nhiều Và có những cái program em thấy các bạn có được chia sẻ, các bạn cũng dự định là ra thêm những cái chương trình mới Những cái liệu trình mới để chăm sóc sức khỏe và định hướng của mọi người đây sẽ biến Legacy thành một cái wellness resort 5 sao chuẩn quốc tế ở phía Bắc Việt Nam Thì em nghĩ cái này cũng rất là hay, à, em cũng có theo anh vừa rồi xem và trải nghiệm thử ở An Tuệ Tĩnh thấy rất là hợp hợp với cái sim historic hợp với cái sim của Ngũ Yên Tử hợp với cái lịch sử văn hóa khu vực này anh nghĩ đây là cái hướng đi rất là đúng đắn và rất là đáng mong chờ thời gian tới anh nghĩ là chủ đầu tư cũng bên quản lý người ta đang có một cái định hướng tốt hơn cho cái khu resort này ừ. tại vì bây giờ mọi người đang quan tâm đến là sức khỏe organic mọi thứ ừ. của thiên nhiên môi trường rồi địa phương ừ. túm lại là hiệp đã cảm nhận và đã giới thiệu cho mọi người đầy đủ rồi cho anh không cần phải nói gì nữa ừ. chỉ là muốn hẹn gặp lại mọi người tại legacy yên tử Hẹn gặp Hiệp và lần sau thì mời Hiệp tham gia chương trình một cách nghiêm túc hơn ừ. 5 ngày muốn đêm <cười> Thêm nhiều lý do nữa để đến Legacy đúng không? Ok, cảm ơn anh Lần sau chắc anh mời đúng không? Đúng rồi à, Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt mọi người Hẹn gặp lại trong thời gian sắp tới tại Legacy Yên Tử Cảm ơn mọi người rất nhiều